నమస్తే మేడం నమస్తే జయ రమగారు చిన్నపిల్లలకి ఈ చందమామ కథలు చెప్పుకుంటున్నాం కదా మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తున్నాయండి అది చెప్తానికి బాగుంది వింటానికి ఇంకా బాగుంది నీకు నాకు సో చందమామ కథ ఏదైనా రెండు మూడు కథలు అనుకున్నాను జయ తగిన శాస్త్రి అనే కథ చెప్తాం ఓకే ఈ తగిన శాస్త్రి ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఒకడు మనని మోసం చేశాడు ఒకడిని ఇబ్బంది పెట్టాడు టైం కోసం చూసి మనం వాడిని జాగ్రత్తగా అదే ఇబ్బంది పెట్టాలి వాడిని కొట్టేసి తిట్టేసి పోట్లాడేసి చేయకుండా ఒకటి చేయకూడదు తర్వాత వాడు చావు వాడేసేస్తాడు వాడి పాపాన్ని వాడేపోతాడులే అని వదిలేయకూడదు వదిలేయద్దు వదిలేయద్దు వదిలేయకుండా సమయం వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి కనీసం ప్రిక్చే ఒక గుచ్చటానికైనా అవకాశం తీసుకోమంటారు ఆ చందమామ కథలు బాగుంది కథ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఒక ఊళ్ళో చెలమయ్య అని ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడట ఈ ధనవంతుడికి పిత్రార్జితం వల్ల నాన్న సంపాదించిన ఆస్తి చాలా ఉంది అతను కూడా బాగా సంపాదించాడు అయితే ఊళ్ళో అందరూ ఈ చలమైన చాలా ధర్మాత్ముడు అనుకునేవాళ్ళు నిజానికి అతను మహా పిసినారు చాలా పిసినారు వాడు కానీ ఊళ్ళో అంతా ధర్మాత్ముడు అని ఎలా నమ్మేవారంటే నలుగురు కూర్చునుండగా ఇతను ఎలా ఏమని చెప్పేవాడు అంటేట ఒక అభ్యాగత అయినా లేకపోతే నేను అన్నం తిన్ను నాకు అన్నం సాయించదు అని చెప్పేవాడు పెద్ద మనిషి కదా బోల్డ్ ఆస్తున్నాయి ఆయన ఎందుకు అబద్ధం ఆడతాడు అలా నమ్మేవాళ్ళు అభ్యాగత అంటే అతిథి అంటే మనం నేను నిన్ను భోజనం మా ఇంటికి రెండేని పిల్లడు అభ్యాగతలు అంటే రోడ్డు మీద పోయేవాళ్ళు అయ్యా ఒక మొద పెట్టించండి అని వస్తారు ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరు వెళ్ళేవాళ్ళు అట్లా దారిని పోయేవాళ్ళు అనమాట బాట్సార్లు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళ ఇంట్లో భోజనం దొరుకుతుందా అని అవకాశం కోసం వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఈ అభ్యాగతలు ఏంటి నేను అన్నం తిన్నని చెప్పేవాడు తన రోడ్డు మొదట్లో ఆయన సందులో కనుక ఎవరైనా దూరం నుంచి ఓ బాటసారో ఓ సన్యాసో వస్తువు కనపడితే తట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళి తలుపేసేసుకునేవాడు తలుపు తీసేవాడు కాదు మామూలుగా వేసున్న తలుపులు ఎవరు గబుక్కుని కొట్టరు ఊళ్ళలో తలుపు తెరిచింది అనుకో అమ్మ అని కేక పెడతారు కాలింగ్ బెల్స్ అవి ఉన్న రోజులు కావు అక్కడి నుంచి ఆ మనిషి కనపడేసరికి ఈయన లోపలికి వెళ్ళి గేట్ బంద్ చేసేవాడు తలుపేసేసుకునేవాడు లోపలికి వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ అభ్యాగతులకి ఆయన అన్నం పెడతాడనే జనాలు నమ్మేవాళ్ళు ధర్మాత్ముడు అనుకో చాలా ఇప్పుడు ఆయన మాటలను బట్టే కదా మన మాటలను బట్టే కదా మనం నమ్ముతారు కొంతకాలం తర్వాత ఏమైందంటేట ఈయన చూట ఈ ఊళ్ళో జనాలు అందరితో కూర్చొని మాట్లాడుతుండగా రాముడు అని ఒక కూలివాడు తనతో పాటు భార్యను కూడా తీసుకొచ్చి ఈయన దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి అయ్యా ఏదైనా పని ఇవ్వండి మీ ఇంట్లో ఉండి పని చేసుకుంటాను మీకు తోచినంత ఇవ్వండి అని అడిగాడు అడిగేసరికి అలా పో పో అనలేకపోయాడు ఈయన అందరూ ఎందుకంటే తన ధర్మాత్ముడుగా నమ్ముతున్నారు కదా అందుకని పని అడగడానికి వచ్చిన వాడికి కూడా చలమయ్య గారు లేదనడు అనే మాట అనిపించుకోవటం కోసం పెద్దగా ఇష్టం లేకపోయినా వాడిని ఉంచుకున్నారు వీళ్ళ ఇంటి వెనకాల ఒక పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక గొడ్లపాకు ఉండేదట రిపేర్లు గిపేర్లు చేయించేవాడు కాదు ఆయన ఆ రిపేర్ చేయని గొడ్లపాకలో వీళ్ళని ఉండమన్నాడు అక్కడి నుంచి వీళ్ళిద్దరికి చెరుకో రెండు రూపాయలు కూలి నిర్ణయించి పెట్టాడు నాలుగు రూపాయలు నెల జీతం ఇతనేమో ఈ రాముడు ఈ ఆ పని పని పై పనులు వ్యవసాయ పనులు ఆయనకి సాయం చేసేవాడు ఈ అతని భార్య ఇండ్లలో పనులు ఆయన భార్యకి పని సాయాలు చేసేది కానీ ఈ నాలుగు రూపాయలు వాళ్ళ తిండికి చాలేదే కాదట పాపం ఎప్పుడైనా అడిగినా ఆయన నేను కాబట్టి నేను ధర్మాత్ముడిని కాబట్టి నువ్వు అడగగానే పని ఇచ్చాననేవాడు చచ్చిన రూపాయి పెంచేవాడు కాదు పెంచేవాడు కాదు ఈ పోని వాళ్ళ ఆవిడైనా ఇంట్లో వంట చేస్తే ఏముంది పని వాళ్ళు ఉంటే ఓ ముద్ద ఎక్కువ ఉండి వాళ్ళకి పెట్టడం కదా ఆవిడ బొటాబోటీగా భర్త కొలిచిచ్చిన గింజలతోటే ఉండేది వాళ్ళకే సరిపోయేది కానీ వీళ్ళకు ఒక ముద్ద కూడా అన్నం వచ్చేది కాదు ఇక వాళ్ళు పెట్టేది లేదు వీళ్ళు తినేది వీళ్ళు తినేది లేదు ఈ ఉన్న నాలుగు రూపాయలతోటి వీళ్ళ అవసరాలు గడుపుకుని నూకల గంజి కాచుకుని తాగేవాళ్ళు వాళ్ళకి అందుకే సరిపోయేది ఆ డబ్బు నూకలతో గంజి కాచుకునేవాళ్ళు అయితే ఈ భార్య అతను అనేది ఆ రాముడు భార్య ఎందుకయ్యా వీళ్ళ దగ్గర ఈ పని కష్టం ఈ కష్టం ఇంకెక్కడైనా చేస్తుంటే పది రూపాయలు వస్తాయి ఈ కటకట్లాడుతూ తిండి ఇదైపోతూ ఈ పని చేయటం ఎందుకు వెళ్ళిపోదామంటే ఈ రాముడికి ఆ మాట నచ్చలేదు ఏమన్నాడు అంటే ఈయన ధర్మాత్ముడినని అందరి ముందు పోజు కొట్టి కదా మన పనిలో చేర్చుకున్నాడు అందుకే పొమ్మంటల పొమ్మనకుండా నేను చాలా ధర్మాత్ముడినని పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఈయన ధర్మాత్ముడు కాదు ఈయన పరిస్థితి ఇది అనే సంగతి జనాలకు తెలియజేయాలి ఓ తెలియచేసి వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి సో రాముడికి తెలుసు తెలుసు అది చెప్పాలనుకునేవాడు ఆ చెప్పడానికి ఒక ఆలోచన చేసి పెట్టుకున్నాడు ఏం ఏమనేవాట రోజు భార్యని అన్నాన్ని కూర్చుని ఏమే పాయసం పట్టుకురా దాంతోపాటు రెండు పచ్చరటి పళ్ళు కూడా పట్టుకురా ఒక చిట్టుగా పంచదార ఎక్కువ అయ్యి తీయగా ఉంటేనే పాయసం బాగుంటుంది అని పిలిచేవాడు ఈ భార్య ఒక పళ్ళెం నిండా సత్తు పళ్ళెంలో నూకలు గంజి పోసి దాన్ని ఇంకో చిట్టుగా ఉప్పేసి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు పట్టుకుని భర్తకు తెచ్చిచ్చేది 
ఏంటి వీడు నేను ఇచ్చే డబ్బులతోటి వీడు పాయసం కాచుకుని తాగుతున్నాడా అరే పాయసం అంత చౌక ఎలా కాచుకుంటున్నాడు వీడు చూద్దామనుకున్నాడు ఇంతలో ఏమైంది ఇంకో రెండు మూడు రోజులు గడిచాక అడుగుదాం అనుకున్నాడు సందర్భం ఇంకా రాల ఇంకో రెండు రోజులు గడిచాక ఈ వీడు పెళ్ళాన్ని పనివాడు పాయసం పట్టుకురా ఇంకో చిట్కెడ పంచదార ఇయ్యి పంచదార ఎక్కువ వేసేవా రెండు అచ్చటిపలు పట్టరా అనడం ఆయన భార్య విన్నది ఆవిడకి మహా ఇష్టం పాయసం అంటే భర్త గారు పాయసానికి దానికి ఒప్పుకునేవాడు కదా డబ్బు ఖర్చు ఎందుకు వేస్ట్ అనేవాడు పాయసం ఖరీదైన వ్యవహారం అని వాళ్ళ ఉద్దేశం అప్పుడు ఆవిడ ఏమండి వీళ్ళు పాయసం కాచు తాగుతున్నారండి ఎంతకాను మనం ఏమో తాగట్లేదు అని భర్తకి చెప్పింది చెప్పేసరికి ఆయన ఎలా వీడు రోజు ఓ రోజు కాదు ప్రతిరోజు పాయసం ఎలా తాగుతున్నాడు అని వాడిని అడిగాడు ఏరా ఏమిట్రా రోజు పాయసం తాగుతున్నావు నువ్వు అని అడిగితే అవును బాబు మీరు ఇచ్చి ఇచ్చే డబ్బులతోటి పాయసం కాక మరేం వస్తుందండి మీరు ఎంత మహాత్ములు బ్రహ్మాండంగా పాయసం వస్తుందండి పత్తటి పళ్ళు పాయసము తింటం వల్లే కదండి నేను ఇంత పని చేయగలుగుతున్నాను అన్నాడు అనేసరికి ఈయనకి అర్థమైంది తను తక్కువ జీతం ఇచ్చినప్పటికీ వీడు తింటున్నాడు అంటే పాయసం అంత చవక అని అర్థం చేసుకున్నాడు కొన్నాళ్ళు గడిచింది ఇంతలో ఏమైంది చలమయ్య గారు అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధం కుదిరింది ఓకే పెళ్లి వాళ్ళు వస్తామన్నారు ఆ పెళ్లి వాళ్ళు ఏదో ఓ అమ్మా నాన్న ఓ పిల్లాడు ఓ చెల్లి కాకుండా వాళ్ళు పదిహేను మంది రావడానికి తయారయ్యారు అమ్మో వీళ్ళందరూ వస్తే వీళ్ళందరికీ ఆహారం ఓ తిళ్ళు తిప్పలు తినబండారాలు పెట్టద్దు పెళ్లి వాళ్ళు వస్తే బోళ్ళు ఖర్చు అయిపోతుందని లాక్కుంటున్నాడు పీక్కుంటున్నాడు ఆయన ఏం చేయాలని ఆయన తట్టింది మన పనివాడు ఉన్నాడు కదా పాయసం చీప్ అని చెప్పాడు కాబట్టి వాడిని పిలిచి ఒరే అమ్మాయికి పెళ్లి చూపులు మా ఆవిడ ఏదో వంట చేస్తుంది అనుకో ఇంట్లో ఏదో చేస్తుంది పాయసం చేయొచ్చు మీ ఆవిడతోటి ఓహో నువ్వు సులువులో చేయించుకుంటున్నావు కదా అదే అదే సులువుగా మాకు కూడా చేయించేసి అని ఒక రెండు రూపాయలు ఎత్తి చేతులు పెట్టాడు తప్పకుండా అయ్యారు అలాగే చేస్తానన్నాడు సరే బజార్ వెళ్ళి సరుకులు కొనుక్కొచ్చాడు భార్య చేతికి ఇచ్చాడు అయిందా సరే ఏమైంది ఇవ పెళ్లి వాళ్ళు వచ్చారు అమ్మాయిని చూశారు మాట్లాడారు బోయినని కూర్చున్నారు అక్కడి నుంచి మామూలు ఏదో కూర పప్పు వడ్డించాక మీకోసం ప్రత్యేకంగా పాయసం చేయించాను అని కేకేశాను ఈ చలమయ్య గారి భార్య అప్పుడప్పుడు వడ్డిస్తుంది కానీ కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఆ మగవాళ్ళు ఉండేసరికి ఆ సిగ్గుబడి ఆవిడ కొంచెం పక్కకుంది ఈ పనేమై ఉంది కదా ఈ రాముడి భార్య ఉంది కదా ఆ అమ్మాయినే వడ్డించమని వడ్డించమనేసరి కదా అమ్మాయి ఏం చేసింది సరే అని గిన్నె చేత్తో పుచ్చుకొచ్చింది అందరు గరిట ఆకులో తలా ఒక రెండు గరిటలు నూకల జావ వడ్డించి తలా రెండు పచ్చివరకు పెట్టింది పెట్టేసరికి అలా తినండి పాయసం మీకోసం ప్రత్యేకంగా చేయించాను అని అడిగిన అనేసరికి ఆ పెళ్లి పెద్ద ఏమన్నా పెద్ద మనిషి వెయ్యా నువ్వు మాకు పాయసం మొహం తెలియదు అనుకున్నావా నూకల గంజు వడ్డించి పచ్చిమిరకాయ పెట్టి పచ్చిమిరపకాయలు పెట్టించి నువ్వు ఇవి పచ్చటి పళ్ళు అది పాయసం అని మనం మమ్మల్ని నమ్మమంటావా నీకే తెలీదా మాకు తెలియదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఆత్తేరి ఇంత అమర్యాద చేస్తావా నూకల గంజు వడ్డిస్తావా పెళ్లి విందుకి నువ్వు వద్దు నీ సంబంధం వద్దని డామ్ డూమ్ అని అరిచి తిట్టి పోట్లాడారు ఈ లోపల ఈ గోవాలకి చుట్టుపక్కల జనం అంతా చేరారు ఏదో మనం మనం మాట్లాడుకుంటే రారు కానీ కేకలు పెడితే ఎందుకు రారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పల్లెటూళ్ళు అందరూ వచ్చారు వచ్చేసరికల్లా అప్పుడు ఈయన వాడిని పిలిచి ఏరా ఇంత అవమానం చేస్తామంటే అవమానం ఏమిటయ్య గారు నేనేం తింటున్నాను అది చేయమన్నారు మీరు మేము అదే తింటున్నాం మీరు ఇచ్చే జీతానికి నేను పాయసమే తింటానంటే మీరు నమ్మారు నేను ఏ పాయసం తింటున్నానో అందరికీ తెలియాలి కాబట్టి పెట్టాం మీరు మీరు నా నన్ను తినిపిస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఎన్ని సంవత్సరాలుగాను ఇదే కదా ఆనేసరికల్లా ఇంకా ఆయన ఊళ్ళో అందరికీ ఈయన సంగతి తెలిసిపోయింది పరువు పోయింది ఆయన పరువు పోయింది తర్వాత మెల్లిగా సర్దుకున్నాడు ఈవిడ కాస్త భార్యను తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు వాడు టిట్ ఫర్ తయారు చేశాడు అనమాట దానికోసం ఓ రెండేళ్ళు ఏమో వెయిట్ చేశాడు ఈయన సంగతి ఇప్పుడు వీడు అరిచి పోట్లాడాడు అనుకో ఆయన ఏం చేయొచ్చు వీడు మా ఇంట్లో అబ్బా ఇవో దొంగతనం చేశాడని వీడిని దొంగం చేసేయచ్చు వీడిని దొంగం చేసేయచ్చు వీడిని దుర్మార్గం చేసేయచ్చు వీడిని దొంగని ఏదైనా చేసేయచ్చు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఆయన పరువు ఆయనే ప్రత్యక్షంగా పెళ్లి వాళ్ళ దగ్గర కూడా బయట వేసేసుకున్నాడు అనమాట ఆ చేయడం కోసం వెయిట్ చేసి ఈ పని చేశాడు బాగుంది కదా కదా సందమామ కదా సెవెంటీస్ లోది చాలా బాగుందండి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఇంకొంచెం బాగా నేరేట్ చేసి నిదానంగా కథ చెప్తే పిల్లలకి ఇంకా బాగుంటుంది మీకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది చాలా బాగుంది సో పిల్లలు చెప్తానికి కూడా చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోవటానికి మీరు అన్నట్లుగా ఎప్పటికప్పుడు కక్షలు కార్పణ్యాలు కాకుండా కొంచెం తెలివిగా బిహేవ్ చేస్తే తెలివిగా బిహేవ్ చేయటం రెండోది నూకల గంజి అంటే ఏమిటి మీకు తెలుసా తెలుసు రమ్మ గారు లేకపోతే జయకి తెలియదంటారు బియ్యపు నూక అమ్మ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు నేనైతే టేస్ట్ చూడలేదు కానీ మా అవసరం లేదు కదా ఇది వరకు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే బియ్యం బాగు చేయడానికి పని వాళ్
బియ్యం తాలూకు ముక్కలు విరిగిపోయిన బియ్యం విరిగిన బియ్యం దీన్ని సులువుగా జావలాగా కాచుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి పది ఎనిమిది నీళ్లు పెట్టి జారుగా వస్తుంది ఒక రెండు మూడు గంటలు చల్లారిస్తే కొద్దిగా చిక్క పడుతుంది అనమాట కొంచెం ఉప్పు వేసి అవి ఉప్పు వేసుకుని మజ్జిగ వేసుకుని పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు నలుచుకుని తినేవాళ్ళు పాత రోజుల్లో ఇదేంటంటే ఒక ఆహార పదార్థంగా ఉండేది బియ్యం బాగు చేసిన వాళ్ళకి నూకలు ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఏదో పావులో అర్థో డబ్బులు చేతిలో పెట్టి నూకలు పట్టుకెళ్ళమని వాళ్ళు ఉదారంగా ఆ నూకలు బాగు చేసుకుని కొంతమంది దోశలు వాటికి ఇడ్లి మినపిండికి కలుపుకుని పోసుకునే వాళ్ళు ఒకటి లేకపోతే ఈ జావ కాచుకుంటే పొద్దున్నే తాగడానికి రాత్రి కాచి పెట్టుకుంటే పొద్దున్నే తాగడానికి బాగుండేది అనమాట ఇట్లా వాడుకునేవాళ్ళు ఈ నూకలకి వాటికి వాడతాం వాడుకుంటాము దీన్ని గంజు కాచుకోవటం కూడా పల్లెటూళ్ళలో కనపడుతుంది అనమాట నూకలు అంటే గంజు కాచుకోవచ్చు టాపిక్ పిల్లలకి చెప్పే దాన్ని చెప్పేందుకు ఇదొక విషయం కూడా చెప్పచ్చు మనం ఈజీగా ఉంటాయి అంటే కొత్త విషయం తెలుస్తుంటుంది ఓన్లీ స్టోరీనే కాకుండా మన ఆహార పదార్థాలు అలవాట్లు అదే అన్ని అందించిన వాళ్ళు పాత రోజుల్లో ఎలా తినేవాళ్ళు అనేది తెలుస్తుంది రైట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓకే చేయ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి